wolltest dich meinem gierigen Blick entziehen. Sterblicher Narr. Ertrink in einer Flut der Sünde. Meine Diener ergießen sich auf das Schlachtfeld. Um dieses elende Land in meinem Namen zu erobern. Denn ich bin Asmodan und die Herrschaft der Sünde ist nicht aufzuhalten. Damit herzlich willkommen bei Rotmeck erklärt. Ich bin Rotmeck und heute schauen wir uns Asmodan an. Wir halten das Format wie immer. Zuerst ein bisschen Hintergrundgeschichte zum Charakter. Danach schauen wir uns die Fähigkeiten und Eigenschaften im Spiel Heroes of the Storm an. Und dann schauen wir uns die Talente an. Und am Schluss schnuppern wir ein bisschen im Shop rum, welche Skins für Asmodan zur Verfügung stehen. Zuerst aber ein paar Hintergrundinformationen zum Charakter selbst. Asmodan, der Herr der Sünde, ist eines der vier niederen Übel und Mitinitiator des dunklen Exils. Nachdem die drei großen Übel, Diablo, Mephisto und Baal, nach Sanctuario verbannt wurden, stürzt sich Asmodan und Belian in einen Bürgerkrieg um die Vorherrschaft der Hölle, welche Asmodan schließlich gewonnen hat. In Diablo 3 schickt Asmodan ein mächtiges Heer aus Dämonen gegen die Menschheit um an den Seelenstein zu kommen und mit der Macht der eingeschlossenen Erzübel die Herrschaft über Hölle und Erde sowie einen Vorteil im Kampf gegen die Himmel zu erlangen. Ob dies Asmodan gelingen wird, könnt ihr in Diablo 3 selbst nachspielen. Ich werde an dieser Stelle nicht alles verraten. soll es zur Geschichte gewesen sein. Wir machen weiter mit den Eigenschaften und Fähigkeiten vom Charakter. Und da beginnen wir mit Kugel der Vernichtung. Mana kosten 60, Abklingzeit 8 Sekunden. Feuert eine Kugel der Vernichtung mit großer Reichweite ab, die Flächenschaden verursacht und zwar 73 Flächenschaden werden da produziert. Dann haben wir Dämonensoldaten herbeirufen, Mana kosten 40, Abklingzeit 10 Sekunden, ruft einen Dämonensoldaten herbei und der Soldat hat 230 Lebenspunkte, macht 23 Schaden und hält 10 Sekunden lang. Dann haben wir alles, wir brennen, Abklingzeit 6 Sekunden, kanalisiert einen Todesstrahl auf einen Gegner. Ja, hier auf Stufe 1 gilt das natürlich wieder, wird 68 Schaden pro Sekunde 
verursacht. Der Schaden nimmt zu, je länger kanalisiert wird, bis maximal 136 Schaden pro Sekunde. Das immer noch auf Stufe 1. Und fügt Gebäuden 25% mehr Schaden zu. Und dann haben wir die Eigenschaft General der Hölle. Abklingzeit 30 Sekunden. Der Held ruft einen General der Hölle herbei, der Diener, Söldner und herbeigerufene Kreaturen unterstützt. Die Unterstützung sieht folgendermaßen aus. Der General erhöht Schaden des Ziels um 15% und der General erhöht die Lebenspunkte von verbündeten Söldnern, Dienern oder herbeigerufenen Kreaturen um 15%. Und dann kommen wir zu den heroischen Fähigkeiten. Da haben wir zuerst dämonische Invasion, Mana kosten 100, Abklingzeit 100 Sekunden, lässt eine Armee dämonische Streitkräfte niederregnen, die beim Auftreffen Schaden verursachen. Und so sieht das dann genau aus, beim Auftreffen werden 25 Schaden verursacht, Krieger verursachen dann 22 Schaden und sterben nach 4 Angriffen und Schaden gegen nicht heroische Ziele sind doppelt so hoch. Dann haben wir noch als zweite ruhige Fähigkeit, dunkle Macht der Hölle, Mana kosten 60, Abklingzeit 20 Sekunden, er schafft eine Lache, die den Helden und seine Armee verstärkt. Und zwar wird Angriffs- und Fähigkeitsschaden in der Lache um 75% erhöht und die Lache selbst bleibt 5 Sekunden bestehen. Und wir machen weiter mit den Talenten, da haben wir auf Heldenstufe 1. Folgende Talente zur Auswahl. Blutgeleckt durch die Kugel der Vernichtung getötete Gegner erhöhen den von ihr verursachten Schaden dauerhaft um 1. Wir haben tobende Belagerung. Erhöht den Schaden beim Auftreffen um bis zu 50%, je nachdem wie weit das Geschoss geflogen ist. Wir haben keine Barmen. Alles wird brennen, zerstört pro Sekunde Einschuss Munition von Gebäuden. Heilungszauberschutz hat eine Abklingzeit von 60 Sekunden. Aktivieren, um einen Zauberschutz auf dem Boden zu platzieren. Der Verbündete im Wirkungsbereich 10 Sekunden lang pro Sekunde um 3% ihre maximalen Lebenspunkte heilt. Und zum Schluss haben wir auf Heldenstufe 1 noch Bestechung. Gewehrbestechungsstapel für das Töten gegen Richardinern. Mit 20 Stapeln können anvisierte Söldner bestochen und sofort bezwungen werden. Funktioniert nicht bei Golems. Dann haben wir auf Heldenstufe 4. Überlegenheit verringert denn durch... Nicht heroische Gegner erlittenen Schaden um 50%. Höllenarme erhöht die maximale Anzahl der Aufladungen von 2 auf 3. Verbrennt die Schwachen, erhöht den Bonusschaden gegen Gebäude auf 50% und weitet ihn auf Dienern und Söldner aus. Maßlosigkeit, 15% des von alles wird brennen verursachten Schadens wird in Lebenspunkte für den Helden umgewandelt. Und den Sklaventreiber. Wenn der General der Hölle bei einem Diener eines Weges herbeigerufen wird, erhöht er dessen Schaden um 100% und Lebenspunkte um 300%. Dann auf Stufe 7, Söldnerfürst, gewonnene Söldner erhalten folgenden Boni, Riesen 50% mehr Schaden und die Ritter 50% mehr Lebenspunkte. Dann die Inferno-Kugel, bringt die Einsatzzeit sowie die Zeit bis zum Auftreffen um 40%. Und verursacht im Verlauf von 4 Sekunden zusätzlich 15 Schaden. Unbeugsame Soldaten. Dämonensoldaten bleiben 5 Sekunden länger bestehen. Weiße der Zerstörung verringert die Mana Kosten von 16 auf 10 pro Sekunde. Und dann erste Hilfe Abklingzeit 60 Sekunden. Aktivieren um im Verlauf von 6 Sekunden 35% der maximalen Lebenspunkte zu heilen. Auf Stufe 10 haben wir dann die beiden heroischen Fähigkeiten und auf Stufe 13 gibt es Unnachgiebigkeit, verringert die Dauer von stille Effekten, Betäubungen, Verlangsamungen, Bewegungsunfähigkeiten und Verwandlungen um 50%. Höllengeschmiedete Rüstung, Dämonensoldaten erleiden 50% weniger Schaden von nicht heroischen Gegnern oder Gebäuden. Dann haben wir lodende Dämonen, Dämonensoldaten fügen Gegnern in der Nähe 11 Schaden pro Sekunde zu. Und Sündenmarsch. Der Held kann sich während des Kanalisierens von Alles wird brennen mit 75% Geschwindigkeit bewegen. Dann auf Stufe 16. Imposante Präsenz verringert die Angriffsgeschwindigkeit von angreifenden Gegnern um 30%. Dämonensaat. Falls die Kugel der Vernichtung einen Gegner trifft, 
wird ein Dämonensoldat am Aufschlagsort herbeigerufen. Dämonische Wucht. Der General der Hölle feuert regelmäßig dämonische Energie auf gegnerische Diener, die 520 Schaden verursacht. Und Blut für Blut, Abklingzeit 60 Sekunden, aktivieren um 15% der maximalen Lebenspunkte des Zieles zu stehlen und seine Bewegungsgeschwindigkeit 3 Sekunden lang um 30% zu verringern. Und zum Schluss noch auf Stufe 20 gibt es folgende Talente zur Auswahl. Erwachen des Sturms wird 5 Sekunden nach dem Tod im Altar wiederbelebt. Dies ist einmal alle 120 Sekunden möglich. Dann schneller Sturm. Erlittener Schaden führt nicht mehr zum Absitzen des Helden, erhöht die Reitgeschwindigkeit um 20%. Wir haben Sturmschild, Abklingzeit 45 Sekunden, aktivieren um 3 Sekunden lang für sich selbst und verbündete Helden in der Nähe einen Schild in Höhe von 20% der maximalen Lebenspunkte zu erzeugen. Wir haben sterbende Flamme, wenn die dämonischen Streitkräfte sterben, explodieren sie und fügen Gegnern in der Nähe 55 Schaden zu. Und zum Schluss noch fünfter Kreis. Die Angriffe und Fähigkeiten des Helden und anderen verstärkten Verbündeten bringen die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit von Zielen um 40%. So viel zu den Talenten von Asmodan und wir sehen uns im Shop wieder. Und da im Shop gibt es folgende Skins für Asmodan. Als erstes natürlich der Standardskin Asmodan Herr der Sünde. Den auch wieder in den gewohnten verschiedenen Farben. Dann gibt es den Elite Asmodan. Der ist wieder ab Heldenstufe 10 für 10.000 Ingame Gold zur Verfügung. Und am Schluss dann der kaufbare Skin für 6,49 Euro. Gibt es den Asguldan. Also eine Mischung zwischen Guldan und Asmodan. Und auch hier verschiedene Farben in Rot, dämonisches Blut, sieht doch ganz schick aus. Ja, das war's auch wieder für heute von Rotmeck erklärt, heute mit Asmodan. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, euer Rotmeck.